Ed eccoci qua i saluti. Grazie Bruno, grazie Anna per la vostra ospitalità. Grazie per credere ancora nei sogni, a differenza di tanti altri che stanno lì nel loro quadrato e non escono. Voi ce l'avete fatta ad inseguire i vostri sogni. Non c'è età, e poi non c'è età per, per inseguirli. Non c'è età, non c'è età. No, no, non è mai finita. Fino all'ultimo respiro si va. Come dicono finché l'arbitro non fischia... La partita non è finita, non è finita. ottima carbonara, ottima crostata, venite qui all'alberghe San Bruno che vi ritroverete a casa, un pezzo d'Italia, grazie mille, ciao, grazie ciao, mille, buona giornata, ciao, grazie, ciao, ciao. grazie. E queste soprattutto sono le cose belle del, del cammino, la condivisione, il, il parlare con delle persone che comunque hanno rivoluzionato la loro vita. Poi l'ho scritto anche nel, in quello che spero sarà ora un diario, però spero, anche, spero che sia un libro un domani. Bruno era ingegnere industriale, cioè non è che, sai, facevi il lavapiatti, allora uno dice, sai, fai il lavapiatti, è facile rivoluzionare tutto completamente. No, ingegnere industriale a Brescia, contratto a tempo indeterminato con tutti i vari benefit, Aveva, fatto, aveva percorso il cammino varie volte, poi ho spiegato tutto, ho scritto tutta la sua storia che è molto bella. Basta, ha deciso di inseguire il suo sogno e l'ha deciso di inseguire a quasi 50 anni. Eh. E Anna è uguale, non è che erano 18 anni. Come dico sempre. Indicare il cammino, oggi tappa finale, ho deciso il Burgo Ranero. Saranno, come sempre, i soliti 30 km, però... Quanto è bello che ogni giorno è un giorno nuovo, un giorno di emozioni, si sale e si scende, come la vita, anche che, solo che nel cammino è molto, ma molto più amplificato. Ora ci... E anche questo è il cammino, miei cari amici, dei pellegrini, una coppia che mano nella mano attraversano questi sentieri eccoci qui che abbiamo percorso questo pezzo costeggiando comunque la, la statale N120 bisogna attraversare per proseguire il cammino mi raccomando fate sempre attenzione fate sempre attenzione che questi tratti sono pericolosi Sahahun Sahagun proseguiamo il nostro viaggio va molto bene l'umore è alto, sto pensando tanto ripenso anche alle parole che mi ha detto Bruno ha definito il cammino in tre tappe la parte centrale l'ha definita la tappa la parte della morte perché ormai il fisico si è abituato, lo zaino ha il giusto peso e c'è un lavoro della mente. Affrontiamo i nostri pensieri, quindi dovrebbe esserci la morte di ciò che eravamo prima per una rinascita. E dice che è la parte in cui si pensa di più effettivamente vi posso dire che la mattina ritardo l'ascolto della musica in questi giorni sto molto di più in silenzio penso molto di più fino a questo momento le sue parole sono vere Saun, centro geografico del cammino. La frase ora è labora, prega e lavora. Molto, molto bello. Guardate qui che pace. Con la, il solito cartello con la scritta del paese mi annuncia 
l'arrivo a Sagun, ma la fermata del treno. La fermata della stazione era da una vita che non vedevo una stazione del treno. Dopo una decina di chilometri siamo vicini a Bercianos del Camino. Ho fatto questo tratto con Andrea e Pasqua, Francesco. Siamo distrutti, anche perché mi hanno detto che è luna passata. E voi sapete che io a luna mi fermo sempre. Però sto in compagnia oggi, abbiamo fatto questo lungo tratto insieme. E quindi ho il piacere di pranzare. All together! Tra poco c'è anche Chiara in lontananza e siamo a Bercianos del Camino, un lungo viale che comunque costeggia la strada, vedete, non c'è nulla, il sole batte, qualche albero ogni tanto e non vediamo l'ora di sederci e di mangiare ma anche e soprattutto di bere, che è una sete assurda. A dopo. I pellegrini stanchi, assetati, assolati. Welcome to Bercianos del Camino. Alla grande. Ma mi strizzo anche io la bandana, eh? che oggi si muore. Allora, miei cari amici, abbiamo fatto una bella pausa. Abbiamo pranzato tutti quanti insieme, insieme a Pasqua, Andrea, Francesco e Chiara, al Bercianos del Real Camino. E ora... Proseguo da solo per il Burgo Ranero. I ragazzi sono andati avanti, ho detto di andare avanti tranquilli di non aspettarmi, che voglio concludere questi 7 km. Sono quasi le 3 del pomeriggio, mi sono spalmato una mia bella cremina. Un po' in solitudine. Ascolto un po' di musica, ascolto un po' di radio, i podcast nei miei programmi radiofonici preferiti e poi si vede ci si vede poi il burgo ranero la tappa finale di questa giornata penso un paio d'ore di arrivarci quasi 8 km oggi una giornata differente ho fatto un lungo tratto con queste persone ho avuto modo di parlare una mezz'oretta da solo io e chiara un'altra mezz'ora da solo io e andrea poi con francesco poi con pasqua mi è servito anche a condividere un po questo questa parte di questo cammino questo inizio di seconda parte tutti quanti comunque erano concordi con me nel dire che eh, anche loro in queste tappe sono sentite molto, si sono sentiti molto stanchi mentalmente e hanno avuto quasi un crollo quindi le parole di Bruno si vede che riguardano la maggior parte dei pellegrini poi lui avendo fatto cinque volte il cammino si vede che ha esperienza in, ha esperienza in questo senso Dai, che tra una quarantina di minuti ci siamo! Ma che sto nel Kansas! Mamma mia! E questo è, ragazzi, da ore questo è il tratto. Questo è il sole che ho, mi sono spalmato la crema. Tutto a posto, però c'è energia, quindi umore alto. Anche se sono stanco, però vedete, ho un bel passo veloce. E tra una quarantina di minuti si arriva al Burgo Ranero. E anche oggi ci siamo fatti i nostri bei 30 km. E questa è. Sicuramente ritroverò tutta la ciurma perché anche loro si sono fermati lì. Perché poi per il successivo paese sono 12 km. Quindi diciamo che questa è un po' una tappa obbligata. Se non vuoi farti i tuoi bei 42 km, e c'è gente che lo fa eh, perché ho conosciuto gente che si fermerà a Religios che dopo il Burgo Ranero, ma non è questo il mio caso, anche perché ripensando alla vita che facevo prima, che si prendeva macchina per tutto, ho fatto pochissima preparazione, sì, una volta a settimana, due volte andava a, co andava a correre poi, una passeggiata veloce, un'oretta, e eh no, 
dai dai dice il grande Gianni Morandi dai che ce la fai e finalmente ci siamo è il burgora nero è il burgora nero ci siamo ora entriamo nel paese andiamo alla ricerca dell'alberghe che mi ha consigliato il grande Bruno che c'è un suo amico che ci sta qui ce l'ho scritto nel diario ora lo tiro fuori per farci una bella doccia non vedo l'ora di farmi una bellissima doccia dopo essermi docciato e aver lavato i vestiti assisto ad una delle cose più brutte che può capitare ad un pellegrino le vesciche ma nel cammino come nella vita a tutto c'è il rimedio Francesco la prima cosa che fa ha disinfettato il lago questo dopo Vediamo la vescica, dov'è la vescica? È questa, guarda. Ah, guardate lì, guardate lì. Il nostro grande Ezio, cantante lirico. Adesso ci andrebbe la cantatina per coprire le urla di dolore. Madonna, se mosche. Si fa passare il vedi filo. Che è uscito, vedi che esce là, il liquido? Sì, sì. È uscito? Sì. Qua è la forbice. 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 Aspetta, aspetta. Forbice. Forbice. Forbice di... Bisturi. 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 Con dei eh, movimenti taglio, precisi da esperto professionista anche ah, perché è il decimo okay. cammino che Francesco altri, fa okay. questo certo. aspetta aspetta, aspetta. Alza, 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 alza. poi dottore cosa ora come com la guarigione come sarà il processo io direi di mettere un pochettino di quel disinfettante colorato Betadini. il Betadini. Betadini. Sì. e lo mettiamo alla fine dopo chiodo. che abbiamo infilato tutte le... dottore ah, ma non era meglio amputare l'arto <ride> E così, Secondo però, me se, eh. però si è rifiutato. Si è rifiutato. Il buon Ezio si è rifiutato. Strano, eh. strano, 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 molto strano. E qui c'è Andrea, tutti prendono il sole. <ride> Sembra di stare a Formentera, no? Uh -huh. eh? Che uh -huh. stiamo uh -huh. a Formentera. Uh -huh. Sì, ma sì, una de, una delle dita, tagliamole, no? Facciamo vedere. Sì, Questo è Real TV, non è che possiamo. Tanto ce n'ha 5, rimane 4, non è che. Dottore, ma poi glielo Come antibiotico, una volta amputato, cosa prende? Mettiamo un po' d'aglio, no? <ride> un po' d'aglio, anche Io perché... Anche un po', ma soffritto... Olio o peperoncino? Anche il peperoncino, <ride> dottore? Con due spaghettini? No, ma a parte gli scherzi, ragazzi, ora vi dico questa cosa. La questa me l'ha no, detta Andrea. No, no, no. L'aglio la sulla pescita, <ride> dopo aver fatto l'operazione filo, ago e filo, poi schiacciamo l'aglio, esce un po' quel sì, liquido, sì, quell'essenza sì, comunque. Sì, sì. Faccio vedere l'esempio. Uh -huh. Questa era una vescica, molto simile alla sua. Questa di qua. Tre giorni fa con l'aglio sera ogni mattina ci schiaccio l'aglio lo spalmo qua praticamente Grazie. sopra lo sfrego sì. come se fosse una grattugia sì. e lo lascio, lo lascio seccare è un antibiotico ottimo vedi un antibiotico naturale l'aglio quindi questa è, è real tv cosa stiamo facendo ci, ci divertiamo a disinfettare il Dopo tutto 100 eh? km posso camminare sì questa è real tv ragazzi questi sono i veri pellegrini guardate lì stai chiedendo di sposarlo <ride> ragazzi ecco com'è le vesciche le vesciche vanno, vanno trattate con acqua e filo questo è uno dei rimedi che la maggior parte dei pellegrini usa sono in compagnia di Chiara Andrea e il grande Francesco ma guardate qui aspetta che ve li faccio vedere meglio ma gu ragazzi guardate qui che spettacolo ma che stiamo a Vanilla Sky ma chi esce? Tom Cruise, Penelope Cruz e Cameron Diaz ragazzi avete mai visto Vanilla Sky? un film spettacolare io non ci ho dormito e lui Ma che cos'è la fine del mondo? Eh? Ma che roba è? Sì. Ma che bello è, ragazzi! Che spettacolo stupendo è il mondo! È la natura! Mamma mia! Spettacolare! E non potevo trovare uno scenario più bello di questo per uh, concludere questa giornata mi mando un forte bacio buonanotte e credete sempre nei vostri sogni e condividete sempre la vostra felicità <musica>